Olha só, vamos dar um pulinho, que a gente viu o ministro Carlos Favro na abertura né, da Cotrijal 2024, começou hoje. Essa aqui é uma das maiores feiras do agro nacional, lá em Nome Toque, no Rio Grande do Sul. O evento vai até sexta-feira e nós vamos para lá, direto falar com o repórter Pedro Costa, que está acompanhando tudo de pertinho. Boa tarde, Pedro. Quais são os destaques desta abertura? Oi, Salema. Boa tarde para você. Boa tarde, assinante do Canal Agro Mais. Também, Leandro, que está no estúdio. A todos que acompanham nesta segunda-feira. Pois é, começou aqui mais uma edição da Expo Direto com o Trijal, em Não Me Toque, aqui no Norte Gaúcho. É a maior feira né, da região, uma feira que recebe aí diversas pessoas, inclusive com um grande público internacional. A maior delegação que está aqui é a delegação da China, né, que tem vários integrantes no salão, num espaço destinado às grandes grandes empresas, ou melhor, destinado aos países né, que visitam aqui a Cotrijal. São 584 expositores, 320 mil pessoas devem passar aqui é, no, na exposição. Né? Nós temos algumas imagens para vocês ao vivo neste momento, uma hora e 22 minutos da tarde, horário de Brasília. Muitos estão indo almoçar, então a movimentação já é um pouco menor e neste momento o Paulo Tanabe mostra para vocês um detalhe, a sede da Cotrijal, onde aconteceram reuniões é, de diversos é, pontos que foram tratados, inclusive, com o ministro Carlos Fávaro, que hoje é, trouxe aí várias informações para a gente durante a abertura. E por falar em abertura, a gente estava acompanhando também o início né, do evento em que o presidente aqui da Expo Direto Cotrijal e também da Cotrijal Neymânica falou exatamente sobre a questão que o Rio Grande do Sul vive neste momento, que é a questão climática. Falou que mesmo com a normalização das chuvas, não está resolvida a questão então, é, do que os produtores seguem endividados e por isso ele disse que é necessário fazer algo que já foi feito há um bom tempo, que é a questão do parcelamento. Ele também falou da questão do seguro nacional mais robusto para é, que seja implementada uma política melhor nesse sentido. É, algo também que foi amplamente debatido aqui durante a abertura e também falado por diversas pessoas né, que eu conversei, além de autoridades, é uma questão de uma política de irrigação. É, é algo que é, é para ser feito para é, construir barragens que consiga represar melhor a água e também otimizar o, esse recurso na agricultura. É minimizando aí o, o que acontece né, né, em tempos de seca, como nós vimos durante o momento do Laninha, que trouxe uma estiagem muito forte. Né? O produtor gaúcho está um pouco mais aliviado, como vocês podem ver, estamos com capa, chuva veio com força hoje, 20 é, e 4 graus agora neste momento aqui na região de Não Me Toque, no norte gaúcho. A chuva deu uma pequena pausa, mas a todo momento ela segue e vem aí uma chuva um pouco mais densa e acaba mesmo assim o público segue aqui e essa chuva né, foi muito também falada hoje porque é mais ou menos o cenário que muitos produtores estão vivendo aqui essa chuva beneficiou é, essa safra que, é, que no final das contas né, teve vários problemas mas agora no finalzinho né, essa regularização dessa chuva trouxe a, a, aí um alívio para esses produtores que não vão ter perdas tão expressivas, lembrando que durante o El Ninho foi uma seca muito forte perdão, o Laninha é, e agora o El Ninho veio chuvas terríveis torrenciais, né? descompassadas, um momento errado para chuva. Então, os produtores estavam com medo, né? receosos aí de uma chuva um pouco pior, mas neste momento a gente vê aí que o produtor não vai ter essas perdas tão expressivas, pelo menos aquilo que eu venho conversando com alguns produtores aqui da região de Não Me Toque e também de várias regiões aqui do é, Rio Grande do Sul, além de, outras, é, de outros estados também que compareceram aqui. Por falar nisso, também hoje, durante a abertura, esteve o governador do estado estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que é, falou muito sobre a questão de fazer uma política de competitividade, né, de, fazendo é, menção a uma política que ele fez sobre é, a questão da, da irrigação, falou também sobre a questão de segurança pública, a importância do seguro, de ter
ter aí uma segurança um pouco mais ostensiva nas áreas rurais, algo então que ele inclusive até parabenizou o governador Eduardo Leite. É, um ponto interessante também gostaria de trazer aqui a fala do Eduardo Leite, né, governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, é, em que ele citou é, agora a segunda fase do programa Supera Estiagem. Este programa então que vai ter um, um, um subsídio maior do governo agora, 200 milhões de reais, que vai premiar inclusive até produtores e o que ele acredita que com este programa, né, efetivamente nos próximos três anos em que essa fase será um pouco mais é, intensiva, a aplicação desse, desse programa, terá aí um, deve alavancar pelo menos 2 bilhões de reais em investimentos ao Estado. Isso deve ampliar em 30% a área irrigada aqui no Rio Grande do Sul. Ele também frisou a importância de trabalhar junto com a Assembleia Legislativa para ampliar os trabalhos na, questões, na questão ambiental, nas leis ambientais. Citou uma modernização, uma consulta pública para modernizar as questões de leis que estão relacionadas ao bioma pampa e também à Mata Atlântica, que apesar de ser bem pouca aqui na região do Rio Grande do Sul, ainda é um bioma que deve ser estudado em relação às questões de modernização. Falou também sobre a reserva de água, né? É, um, é algo que está sendo é, discutido não só dentro do âmbito legislativo, mas também do âmbito executivo, né? É um projeto realmente para otimizar o uso de águas. Para finalizar, o governador também falou sobre a questão de enxugar a máquina pública e também trouxe aí é, os programas de privatizações aqui no estado do Rio Grande do Sul. A solenidade é, teve um pouquinho de atraso em função dessa chuva, que de manhã estava bem mais forte. Lembrando que agora, no horário do almoço, a gente acompanha até aqui é, uma movimentação um pouquinho maior, né? Já é uma e meia quase, então o pessoal está voltando, mas a chuva não atrapalhou de forma alguma a, o pessoal, que tem muita gente aqui, mas a, atrasou um pouco a, a solenidade, melhor dizendo, do, do, da, da abertura da Expo Direto Cotrijal. Ao longo da semana, a gente segue aqui trazendo mais informações para vocês, assinantes do canal Agromais, é, e claro, durante toda a programação Agromais Terra Viva, a gente vai trazendo informações da Expo Direto Cotrijal, que tem aí um papel fundamental, não só de internacionalizar a agropecuária gaúcha, mas também de levar aí a questão da agricultura familiar, cooperativismo, a sustentabilidade, enfim, vários pontos que são debatidos aqui durante a semana, a gente vai trazer para vocês um detalhe. Então, com imagens do nosso cinegrafista Paulo Atanabe, Pedro Costa, aqui de Nome Toque, para a, os nossos amigos do Agromais, Salema Leandro, é com vocês. Pedro, muito obrigado pelas informações, né, trazendo aí tudo que acontece nessa importante feira do agronegócio lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, bom trabalho por aí, se protejam, porque a chuva, pelo visto, caiu por lá.